Fólk átti fótum sínum fjóra launa þegar gaskútar sprungu upp á þaki nýbyggingar í Garðabegi gær. Framkvæmdastjúri yfir nýbyggingunum segir skelfilegt að hafa orðið vitni að atvikinu. Aðstýðumaður Úkrainu hers segir Úkrainska hermenn veita rússum mjög harða mótspitnum við borðina bak, borgina bakmút og ástandið það sé orðið stöðugt. Sjálfbóðaliði hætti líf í sín á hverjum degi til að færa samlöndum sínum drykkjarvatn. Minst 24 eru látin og heill bærir rústi reynar í Mississippi ríki í Bandaríkjónum eftir skýstrók sem gekk þar yfir í gærkvöld. Ríkistjórnin vill veita undan þá og svo hægt sé að hýsa flóttafólk í skrifstofum og öðru óhefðbundnu húsnæði. 1800 dvelja nú í skamtíma úrræði á vegum vinnumálastofnunar og fer fjölgandi. Myndið sem úkrænisk börn máluðu þegar þau leituðu skjóls undan loftarósum rússa má sjá á myndlista sýningu sem opnum var á borgarsbókasafninu í dag. Gott kvöld, það var skelfilegt að verða vitna þess og segir framkvæmdastjóri nýbygginga við eski á sí Garðabæ þar sem miklar springingar urðu í gær. Fólk átti fótum sínum fjóra launa og ótrúlegt þykir að engan hafi sakað. Það er ekki að sjá að nokkuð hafi ískorist hér í gær hvað þá að hér á þessu þaki hefði orðið tvær stórar springingar. Ummerkin eru þó einhver eins og til dæmis brendur gróður hér í kringum svæðið. Ég maður er náttúrulega og var í gerkvöldi í bara í áfalli og hérna og vorum að ræða hérna ég og verkefnistjórinn hérna á staðnum að, að hérna þó tók mann bara langa tíma að jafna sig. Dökkur þykkur reikurinn frá þaki húsins vakti aðtekli við staðra og ekki grunaði þá hvað væri í vændum. Og það eru við sem hringjum á slökkuliðið og, og byrjum að koma fólki hérna frá. Eldur, fljúandi gaskútar og glerbrot og fólk átti fótum sínum fjör að launa. Nánast eins og í hasarmynd og ótrúlegt þykir svo að engan hafi sakað. Það var hreinlega uh, skelfilegt að verða vitna þess. Sprengingin og lætin í þessu voru bara ótrúleg. Þannig að það er eins og bara eðlilegt er. Fólk var í áfalli. Eldurinn kviknaði líklega út frá tjöru pappa sem verið var að brenna á þakinu sem er í raun ekki óalgimt að gerist þó öllu selgefara sé að eldurinn læsi sig í gaskúta með fyrrnefndum afleðingum. Kútarnir voru þann álagt og við sjálfum sjálfum ótrúlega hvað fljótt þetta gerist en þetta er náttúrulega mjög eldfimt efni eða kemst eldur í, í tjöru pappa þannig að, að menn munu svona sýnist að það hafi gerst að, að þarna hafi ykkur glóð orðið eftir. Þá eru skemmtir á húsnæðinu sjálfu óverulegar og framkvæmdur hófustaða nýju samkvæmt áallum strax í morgunsárið. Það eru þetta eitthvað tjón þegar svona er en þetta er steift þak þannig að það er nú kannski að góða við að það læsi sig ekki neitt eldur beint í þakið en í einangrun þannig að, að svona kannski heilt yfir er tjóni óverulegt og, og eins og ég segja aðalatriði þetta að það hérna, eru þetta engislis á fólki og við sluppum við það þannig annað í sjálfs er skiptir litlu máli. Vladimir Putin, forseti Rússlands, greindi frá því rétt fyrir fréttir að hann hefði náð samkomulagi við forseta Hvíta Rússlands um að koma fyrir kjarnorkuvopnum í Hvíta Rússlandi. Kjarnorkuvopnin sem að Putin hyggst færa þangað eru skamdræg og gerð til notkunar á vígvelli í stríði. Hvíta Rússum verður þó ekki falin stjórn yfir vopnunum eða beitingu þeirra. Ekkert látir á átökum í Úkraininu en, við ástand, en ástandi við borgina Bakmút er þó stöðugt að sögn æðstæði við manns Úkraininu þess. Blóðu vorusta hefur staðið um borgina í sjö mánuði. Bakmút er eða var 70.000 manna borg í Danjask heraði í austurhluta Úkraininu. Í sjö mánuði hefur verið hart barist um borgina og hefur barottan orðið að einni blóðugustu orustu stríðsins. Rússlandsheir og rússneski Vagner Enkaherinn hafa sótt hart fram við borgina. Bakmút er á svæði sem rússar hafa lagt mikla áhenslu á að ná. Valeri Salusni, æðsti yfirmaður Úkraininu hers, segir ástandið þar nú stöðugt og þakkar það gífurlegri mótstöðu Úkrainskra hermana. Í nýjustu úttekt breska varnarmálaraðanætisins kemur fram að sókn rússaða Bakmút hafi að mestu leiti stöðvast vegna þess hve margir rússneskir hermenn hafa fallið. 
Einnig er tekið fram að mikill fjöldi úkrænskra hermanna hafi fallið í orustunni. Nánast engin íbúi er eftir í borginni. Langflest hafa flúið og er á verggangi innan Úkraðinu. Við höldum okkur í Úkraðinu í stríðinu þar gegnir fólk mörgum og mismunandi hlutverkum. Jevgen Takov hefur þann starf að dreifa lífsnöðsynlegu drykkjarvatni til samlanda sinna í stríðshrjáðum borgum í austurhluta landsins. Takov býr í Donetsk heraði Úkraðinu, nærri víglínu innrásarstríðs Rússa. Hann fer á hverjum degi, allsettur merkjum Rauðakrossins, bæja á milli og veitir fólki vatn þar sem neyðin er mest. Гуманитарная помощь и продуктовая возят достаточно, в изобилии, в огромном количестве. И продукты можно что-то чем-то заменить, как-то потерпеть на вермишельке, на рисе или на пшеничной крупе. А воду вообще заменить нечем и как бы альтернативы нет. Зимой была хоть какая-то альтернатива, снег, лед, там сосульки, ну а теперь все. Чтобы хватало воды помыться, мыться. Мы чашкой одной не умоемся Það er ekkert grín að fara um þau svæði sem Takov fer um. Hér er hann í Kasivjar, rétt austan við Bakmút, þar sem ein blóðugasta órusta stríðsins hefur verið háð í fleiri mánuði. Í Kasivjar er hvergi rennandi vatn og því er Takov ætíð tekið fagnandi. Ef hans nýti ekki við, myndi fólk hreinlega degja úr þósta. Íbúar þessa svæðis hafa flestir flutt á brott, en það er þó ekki á færi allra. En það er ekki bara menn sem ekki komast af án vass, blessuð dýrin, þau fá líka að drekka. Náprimjör og nýtt á 12 kós, 4-5 sabak plus sasetski. Bærinn Rolling Forks er rústir einar eftir veðurásan. Björgunarsveitir hafa leitað að fólki í húsarústum og oftast er að fleiri kunni að finnast látin. Sjónarvottar segja að tré hafi brotnað eins og tannstönglar. Mikil úrkoma fyldi og víðsvegar um ríkið sást hagljæl á stæð við golfkúlur. Mikil hjóhlýsa byggði er á svæðinu og tókust mörg þeirra á lofti og verunu. Around 820 we had the tornado sirens going off warning the people to, you know, take cover. It happened so fast. Right now we got multiple homes damaged in the civil city area. Also in other parts of the area of the county. And so you've been living here all your life and just to come back and see it like this, what, what, what goes through your mind? Say it. Say it. It's really is. Yeah. Every trailer in this town gone. Tvö alvarleg slýðsurðu næri langjökli í dag og í báðum tilvikum þurfti þyrlu til að flytja hinna slösuða á spítala í Reykjavík. Það fyrra var þú rétt fyrir ellefu á hlöðu valla vegi sunnan af jöklinum þar sem að fjórkjólamaður kastaðist af hjólinu og hlaut mikil innvortis meðist. Það setna var þú rétt fyrir klukkan þrjú á jarlhettum við suðaustan verðan í suðaustan verðan langjökur þar sem að vélslega maður slasaðist illa. Þegar að þyrlu áhafnin á TFR var á leið til Reykjavíkur með vélslega manninn barst þriðja útkallið vegna vélslega slís á gimbrannjúkum á Tröllaskaga en það var ekki eins alvarlegt og þegar flýu átti norður hafði hinnum slasaða þegar verið bjargað niður af fjallinu. 
Til stendur að flóttafólk verði hýst í skrifstofum eða öðru óhefðbundnu íbúðarhúsnæði með undanþáu frá skiplagstofnun. Með því á að auðvitað að finna fólki tímabundi húsnæði á meðan að mál þess er í vinnslu. Frumvarpsdraug þess efnis voru samþykkt á fundi ríkistjórnar í gær. Það getur tekið marga mánuði og jafnvel ára að breyta atvinnuhúsnæði eftir hefðbundnum leiðum. Með þessu verður hægt að veita undanþáu frá bygginga og skipulagsreglugerðum sem og skipulagi sveitarfélaga til að flýta fyrir og einfalda ferlið. Já, þetta léttir róðurinn til mikilla muna. Það er ljóst að það er erfitt að útvega húsnæði með skömmu fyrirvara. Við erum búin að leita um allt land og taka það sem lausti er nánast. Þetta mun hjálpa okkur mikið í þeirri bara þessu framöndanir. Meðal þess sem kemur til greina er gamla fæðingarheimilið á Eiríksgötu og hús Hvítabandsins á Skólaverðstíg. Hægt verður að veita undanþáuna til átjan mánaða í senn. Það er skipulagstofnun sem er veita þær undanþáurt sem þarf til þess að veita húsum eins og mögulega sjúkrahúsi Hvítabandsins hérna á Skólaverðstíg nýtt og tímabundi hlutverk. Engin afsláttur er gefin að brunavörnum með að öryggis og hollustuháttum. Þá mega ekki búa fleiri en 250 manns í hverju húsi sem verður að vera í nálægð við skóla sé það að ætla börnum. Umhverfi húsins þarf líka uppfylla minnst þrjú af eftirfarandi skilurðum. Húsnæði sé í göngufæri við verslun og þjónustu eða í göngufæri við almenningsamgöngur. Það sé innan fjölbreyttrar og blandaðra byggðar þar sem fjölbreytt þjónusta sé í bóði eða sé innan eða í jaðri í bóðabyggðar. Eða að húsnæði sé í göngufæri við friðsæl og heilnæm útvistasæði. Um 1800 flóttamenn sem býða úrvinnslu sinna mála dvelja nú í skamtíma húsnæði á vegum vinnumálastofnunar. Fyrir séð er að þeim muni fjölga. Það er ákveðin tregða hjá okkur sem að veldur því að það eru fleiri að koma inn en fara út í viku hverri og á meðan að það er að þá þurfum við að fjölga húsnæði. Afkomendur breskra þrælahaldara hafa beðið íbúa Grenadaeyju í Karibahafi afsökunar á kúgun forfræðara sinna. Þeir voru kaupmenn sem neftu þúsundir manna í þrældum. We, the undersigned, write to apologize for the actions of our ancestors in holding your ancestors in slavery. Nokkrir afkomendana afhentu afsökunabeðinina formlega og undir hana rituðu 104 afkomendur breskra kaupmanna sem hneftu þúsund manns í þrældóm. Þegar þrælahald var bannað í Bretlandi 1834 fengu kaupmennirnir bætur sem nú jafngilda rúmum 500 miljónum íslenskra króna. This is about endemic racism. This is about um, a, a viewpoint, a, a way of seeing a race of people that began with their enslavement and the fact that we saw them as inferior beings and it has not got significantly better. Á nýlendu tímanum fluttu breskir kaupmenn miljónir manna í þrældómi frá Afrikuríkjum á eigur í Karibahafi. Forfeður Dauers létu fólkið vinna á sigurekrum. I mean I'm just thinking what it's like for me to be in this heat which I'm not good at and yet people were forced to work here 16 hours a day. It takes courage in my mind to say, listen, what has been done was wrong and I'm willing to make a public apology for what happened and to try and make some amends. Grenata er líðraðis ríki í dag en það ríkir mikil fátækt. Bretarnir eru ekki auðmenn en söfnuðu uppað sem nemur tæpum 17 miljónum íslenskra króna í mentunarsjóð fyrir Grenatamenn. Margir tóku framtaki Bretana vel á meðan aðrir vilja frekar fá skaðabætur en afsökunarbeðni. We don't need an apology. Why would you apologize to me if you have the bread and I am hungry? Í dag var fagnað á siglu fyrir þegar nýtt björgunarskip sildi inn í höfnuna. Formaður landsbjörga segir skipið eiga eftir að leiða til byltingakendra breytinga í björgunarstörfum á sjó. Það vantaði ekki upp á móttökurnar í smábótahöfn Siglufjörðar í dag þegar nýja björgunarskipið Sigurvinn lagðist að bryggju. Skipið er annað í röðinni í endurnýjun skipaflóta Slýsavarnafélagsins Landsbjargar en það fyrsta kom til Vestmanneyja undir lok síðasta árs. Formaður Landsbjargar segir að endurnýjunin valdi byltingu. Þetta er auðvitað bara ný skip 
þau eru mjög fullkomlega tækjum búin, þau hafa mikinn gangræða, þau auka öryggi okkar fólks og auka öryggi sjófarenda. Þetta eru náttúrulega bara, sko, við erum að endur nýja sko 40 ára gömul skip, þannig að þetta er tölumert stökk fram á þið. Aðalmunurinn er fólkin í hraðanum á bátunum og ég er hérna í gamla sigurvinn á fullri ferð og ef ég gef hér um ekki og fara á fullri ferð þá þýtur á framhjá. Þetta er löngu tíma með framkvæmt að sjálfsögðu og þetta á eftir að taka okkur auðvitað nokkur ár og hérna en við verðum að passa það hér eftir að skipur okkar verði ekki svona óbúðslega gömul. Nýja björgunar skipið á Siglufyrði verður strax tekið í notkun en það gamla mun þó ekki hverfa fyrir fullt og allt. Gamla skipið tekur við af bara öðru skipið í flotanum sem var ennþá verra en okkar og hérna lesið það á hólmi. Þannig að það verður áfram að sinna björgunar aðgerðum? Já, það verður ennþá að sinna björgunar aðgerðum sigur við undir öðru nafni. Áætlað er að yfirhalning alls flotans kosti um 4 miljarða og hvert skip um 300 miljónir. Næsta skip verður í Reykjavík og má búast við því í lok þessa árs með að byrjum þess næsta. Og meira af björgunarskipum af þessu sinni er það ekki sprungu nýtt heldur komið til ára sinna. Því að hið fordfræga björgunar og varskip Maria Júlía var í dag dregið úr Ísafjörðarhöfn og afstað til akverjarar þar sem að það fyrir slipp. Maria Júlía B36 kom til landsins 1950 sem fyrsta björgunarskip Vestfyrðinga. Skipið kom víða við á áratuga ferli, varð eitt varðskipana í fyrsta landhelgistriði í Íslendinga og var einnig notað við hafrannsóknir. Fyrir áramót var ákveðið að gera skipið upp og að landhelgiskjarslan dragi það til akverjarar þegar færið gæfist og það færi gafst í dag. Á ætla þeir að fyrirni ljúki á mánudag. Tryggja þarf öryggi og ánægju ferðafólk sem leggur leið sína um gullna hringin segir ferðamálafuttru og uppsveita árnesíslu. Gullna hringborðið, samráðs að vettvangur þeirra sem að tengjast þessu fjölsótta ferðamannasvæði var stopnað til að efla innviði þess. Nú er ískalt úti og fullt af fólki saman komið hérna á geysisvæðinu til að sjá strokkjósa í allri sinni dýrð. Maður getur rétt ímynd þessi mannmerðina hérna í sumar. Samkvæmt spá ferðamálastofum að búast við mikilli fjölgun erlendra ferðamanna næstu árin. Ásborg Arnþórsdóttir, ferðamálafulltrú og uppsveita árnesíslu, segir að því fylgi bæði tækifæri og áskoranir. Fyrirtækin hafi bætt þjónustu sína til muna síðastliðin ár en innveðirnir hafi ekki haldið því við fjölgunina. Bæta þurru vegi, fjölga áningarstöðum og útskotum, bæta merkingar, auka landvörslu og efla heilsugæslu og löggæslu á svæðinu. Hættunar eru náttúrulega margar að ef að upplifunin skerðist, ef að náttúruperlunar skaðast, ef að öryggi ferðamanna og heimamann er í hættu, það eru margar hættunar sem að þarf að huga að. Þér er gríðarlega fjöldi fólks oft á sama tíma Þannig að þessi hluti þurfa að vera miðaðir við mun meira heldur en bara heimamenn. Ásborg segir mikilvægt að minna ferðamenn á aðra staði sem markvert er að skoða til að dreifa fjöldanum. Það eru komna miklu fleiri stoppustöðar heldur en voru hérna áður fyrr. Þegar það voru bara Gullfoss geysi þingvelli nú eru miklu fleiri staðir og fólk getur farið alls konar hringi með alls konar þema. Þau eru ekki allir að vera á sama stað á sama tíma. Stríðið með augum úkrænska barna má sjá á myndlistasýningu sem var opnuð í vestnilamiðstöðinni kringlunni í Reykjavík í dag. Þar má meðal annars finna um 150 myndir sem börn máluði í neðan jarðar byrgjum í Úkrænu þegar að fóreldar þeirra leituðu skjóls í loftarossum Rússa. Auk þess eru á sýningunni myndir sem úkrænsk börn búsett hér á landi hafa málað. Og þessi myndum sem þykir það sér hér mjög vikvænt, hvernig börn upplifa stríf í Úkraín sem búin mála á ástandi þegar var árás, þegar fóru hérna með fóleðra til neyðarskýlin eða til kjallari eða með ekki ljós. Myndir sem eru hér sko, það segja sko hvernig börn ímynda sig á stríf klíman. Þetta er mín myndum, hér eru hús. Hér er svona tré og hér er bátt sem er með önd. Var ekki erfitt að gera? 
Nei, det er ekkert erfitt. Er du búin að mála margar? Nei, bara eina. Hún myndlist inn í alltaralist, skegglist, því að yfir var að skegg af öllu tægi, hökutoppar og alskegg, keppa til úrslita í Íslandsmótin í skeggvexti sem framfyrir á gauknum í Reykjavík í kvöld. Þar er Elsa Maria Guðlöð Stífudóttir. Maður spyr, stefnir í harða eða lóðna keppni? Ég held að það sé nú alveg óhætt að segja það. Hérna eru mjög voldug skegg búin að líta inn og ská sig til keppni en hún hefst ekki fyrir um klukkan átta og er haldin til styrtar stuðningsfélaginu krafti og krafamennsfélaginu. Hér er einmitt maðurinn á bakvið skeggi, Jón Baldur. Þeir eru að halda þetta í fyrsta sinn hér á Íslandi? Jú, jú, það passar. Og hvað kemur til? Mig langaði bara að koma þessari alþjóðlegu sénu hingað til Íslands, þessari skegg sénu. Og þú átt mikla reynslu á erlendu vettingi? Jú, jú, þetta er að ég fara sex sinnum út, hann á að keft. Og hvað, af hverju að keppa í skeggvexti? Þetta er bara gaman og svo náttúrulega líka til að safna áhættum fyrir góð málefni. Takk að fyrir. En það er einmitt keft í nokkrum flokkum, fjóru flokkum til þess að vera nákvæm og þar á meðal í skeggvexti með frjálsri aðferð þá þurfum að ekki að hafa hefnina frá náttúrunni að hendi til þess að láta sér vaxa skegg og það er hérna Maria Erla. Þú ert að keppa í skeggvexti með frjálsri aðferð. Getur aðeins líst þínu skeggi? Heyri, já, ég bara perlaði svona grunn og svo hengdi ég perlur á. Þetta var föndri mig fyrir fram að sjóvarpið á kvöldin. Mikil vinna á bak við þetta? Þetta eru 5-6 klukkutímar. Ertu spennt? Mjög. Og hérna er Árni, þú ert dómar í keppninni. Jú, jú, mikið rétt. Eftir hverju leitar í sigur skegginu? Herðu, það verður að vera fallegt. Fallegt og samsvara manninum vel eða konunni. Þannig að þú leitar eftir heildar minn? Já, það er skipti svolítið mála. En aðalega dreiða náttúrulega það sé vel snýrt skegg. Það hefur mikið vægi og fallegt. Skiptir litur máli? Það getur gert það, já. Og við ætlum að sleppa þér í að undirbúa því fyrir dómar og störfin. Það stefnir svo sannarlega að harða keppni hérna á gauknum í kvöld en við ætlum að segja þessu lokið frá skeggkeppninni. Takk fyrir það, Elsa Maria. Og við ætlum að líta til veður sér að Sigurði Jónsson við Frangur spái að það þykni upp í kvöld og nótt og gangi í suðaustan 10 til 18 metra á sekundu með snjókom eða skafirinningi síðst undir morgun. Austan og norðaustan 8 til 15 og fer einnig að snjóa norðan og austanlands annað kvöld. Frost á bilinu 2 til 10 stig kaldast norðaustan til en í kringum frostmark síðst að degi til. Gular viðvaranir vegna snjókomu og vinds verða í gildi á Suðurlandi á morgun. Sigurðu fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Einar Örn Jónsson sér um þær í kvöld. Ara helgina í röð vann kvennalið yppi vaft titil í handbolta. Eftir byggar titil um síðustu helgi tríði liði sér deildarmeistara titilin í dag með 20. ástar sigri sínum í röð í öllum keppnum. Íslandsmóti í áhalda fimlingum hófst í Egilsöldi í dag. Okkar fremsta fólk var þar við keppni og vörðu meistara síðast á stitla sína. Og stórlið evrópsk fótbolta verða þess því fanta formi undan keppni EM ef eitthvað er að marka leikið er í gerkvöldi. Ísland etur kappi við Lichtenstein á morgun. Íþróttir hér eftir andar takk. Helstu fyrsti kvöldsins. Putin Rússlands fórsetti hefur tilkynnt að hann ætlaði að flytja skamdraga kjarnorkuvopp til Belarus. Rússar halda þó fullum umráðum og yfirráðum yfir vopnunum og nótkun þeirra. Fólk átti fótum sínum fjóra launa þegar að gaskútar sprungu upp á þaki nýbyggingar í Garðabæi í gær framkvöldastjóri yfir nýbyggingunum segir skelfilegt að hafa orðið vitni að aðtvikinum. Minst 24 eru látin og heill bærir rústir einar í Mississippi ríki í Bandaríkjanum eftir skýstrók sem gekk þar yfir í gærkvöld. Myndir sem úkrænisk börn máluðu þegar að þau leituðu skjóls undan loftarossum rússam á sjá á myndlistasýningu sem var opnuð á vegum borgaborgasafnsins í dag. Næstu fréttir klukkan tíu í kvöld og við minnum ykkur á vefinokkarrú.is en þessum fréttatíma er lokið, njótið þessum eftir er að helginni og verðið sælt.